O mel de ataí é muito saboroso, nutritivo e possui propriedades medicinais. Tomando alguns cuidados, você consegue produzir mel de ataí em casa para consumo próprio. Além disso, é um produto muito valorizado, pois seu preço pode chegar até 10 vezes mais que o mel comum. Meu nome é Gustavo e crio abelhas de ataí desde 2012 no Meliponário Tapajós e sou criador do curso online Criar Abelhas de Ataí. O link para conhecer o curso está na descrição desse vídeo. Você sabia que com o um manejo adequado, uma caixa com abelhas de ataí pode produzir de meio quilo a um quilo e meio de mel por ano? Embora pareça simples, existe um contexto complexo que pode influenciar na produção de mel e na saúde da colmeia. E é um pouco disso que a gente vai discutir nesse vídeo. A abelha já está aí adaptada à vida urbana, sem ferrão e não oferece risco algum para ser criada, podendo ser manejada tranquilamente em casas na cidade. Portanto, você pode ter uma caixa em praticamente qualquer local, produzir mel e ainda contribuir para conservar a biodiversidade. Para uma boa produção de mel, em primeiro lugar, precisamos posicionar a colmeia num local adequado, protegido do sol, da chuva, ventos fortes, em suportes individuais, fixos, em paredes ou postes. Também entender que as jataís, ao saírem do ninho, alcançam um raio de 500 metros do entorno do local em que são criadas. Depois, é preciso usar uma caixa que facilite o manejo, pois em geral usa-se um tipo de caixa de quem forneceu a colmeia, ou quando se obtém um enxame extraído de um ninho isca pela primeira vez, se transfere para o modelo de caixa que é escolhido por meio de alguma indicação ou compra na internet usando o preço como critério. Mas se você quer produzir mel, é preciso lidar com uma caixa que facilite a produção e a colheita. As caixas são organizadas de acordo com a acomodação das partes do ninho. Existem modelos verticais, horizontais e híbridos. Além das diversas variações, do modelo de caixa ímpar, que é um dos mais conhecidos. No meu curso online, eu explico os modelos em detalhes e as medidas. O link está na descrição do vídeo. Outro aspecto importante é avaliar as plantas atrativas que estão próximas e acompanhar a produção da colmeia para identificar qual período na sua região é mais propício para coletar o mel, principalmente se sua caixa de jataí estiver no meio urbano. É preciso verificar qual a época da florada no entorno do local em que se cria as abelhas e organizar esse conhecimento. Mas lembrar também que a jataí, como ela é adaptada à vida urbana, ela poliniza justamente plantas de jardim e que podem ser plantadas em qualquer local. Você, inclusive, pode ajudar a produzir mel plantando é, plantas atrativas para as jataís. É fundamental entender que as abelhas jataís não são como árvores, que produzem frutos que, se não forem retirados, caem no chão e apodrecem. As jataís produzem mel para consumo próprio, e ao retirarmos, é preciso se atentar para algumas questões de manejo. Do contrário, podemos matar a colmeia. Portanto, eu não aconselho que você retire mel se não estudar antes o manejo da colmeia, principalmente os processos de revisão do enxame e de alimentação artificial, pois se retirar mel e ocorrer algum imprevisto climático, ou acidente ou até ataque de algum inimigo, nessa situação em que a colmeia fica vulnerável, você precisa saber o que fazer. Depois de entender de modo mais aprofundado os conceitos expostos e ter segurança em como mexer na colmeia, chegou o momento de colher o mel excedente. Para isso, é importante realizar o processo com higiene e conhecer os métodos de extração e conservação do mel, pois trata-se de um alimento. Mas, ao mesmo tempo, tomar cuidado para não danificar partes importantes do ninho para propiciar uma pronta recuperação da colmeia após esse manejo invasivo. Com o mel acondicionado e um recipiente higiênico e limpo, você pode curtir um dos mais mais valorizados e saborosos do mercado e ainda por cima ter um animal de estimação no quintal. Se o conteúdo te ajudou de algum modo, não deixe de curtir o vídeo, assinar o canal e divulgar para os amigos. E se quer começar a criar abelhas, comece pela Jataí. Até breve!